लेक्चर थ्री है आज एडवांस्ड एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का और इसमें हम पार्टिकुलेट मैटर को ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जिसमें कि हमने पार्टिकुलेट मैटर के काजेज सोर्सेज और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं जबकि आज के लेक्चर में हम पार्टिकुलेट मैटर की जो एरोडाइनमिक करेक्टरिस्टिक्स है कि एयर के अंदर या फ्लू गैसेस के अंदर ये किस तरह से बिहेव करता है ठीक है पार्टिकुलेट मैटर अब चूँकि हम पार्टिकुलेट मैटर को जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं जो फ्लू गैसेस किसी भी कम्बसन प्रोसेस के जरिए से एमिट होती है एटमोसफेयर में तो इसलिए ज़रूरी है कि इसकी जो इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं रिलेटेड टू वन इट फ्लोज इन इन द फ्लूड जैसे कि एयर है तो ये किस तरह से बिहेव करता है तो पहले उसको समझेंगे और उसके बाद जो है फिर इसकी जो कंट्रोल जो टेक्नोलॉजीज है उनको डिज़ाइन करना या उनकी जो सिलेक्शन है वो आसान हो जाती है ठीक अब देखें कि जो पार्टिकुलेट मैटर है ये प्राइमरी भी हैं और सेकेंडरी भी हैं प्राइमरी मीन के नेचुरल सोर्स से भी एमिट हो सकते हैं और एंथ्रोपोजेनिक से भी और दूसरे ये कि सेकेंडरी भी हैं सेकेंडरी मीन के जो अदर एयर पॉलोटेंट्स एयर में एड होते हैं नेचुरल प्रोसेस के जरिए से या आर्टिफिशियल ह्यूमन सोर्सेज से तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं पार्टिकुलेट मैटर में और जिसमें जो काबिल जिक्र है वो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं खासकर सल्फर डाइऑक्साइड और इसी तरह से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो इसलिए अगर हम पार्टिकुलेट मैटर के ऊपर ही फोकस कर लें तो हम ना सिर्फ पार्टिकुलेट मैटर बल्कि जो दो मेजर क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स हैं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो उनको भी हम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं राइट क्योंकि उनका जो मेजर पार्ट है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है पार्टिकुलेट मैटर तो यही वजह है कि आउट ऑफ सिक्स क्राइटेरिया पॉल्यूटेंट्स मैंने पार्टिकुलेट मैटर को जो है सेलेक्ट किया है आज के लेक्चर में और मेरी uh, कोशिश होगी कि आगे नेक्स्ट जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल uh, करने इसके जो कमीशन है उसको कंट्रोल करने के जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में तफसी जो है उन्होंने राइट और पार्टिकुलेट uh, मैटर uh, जो है वो इसके दो uh, इसकी जो कंपोजिशन या फिजिकल स्टेट के हवाले से बात करें तो दो टाइप्स इसके दो फॉर्म एग्जस्ट करता है एक लिक्विड है और दूसरा सॉलिड लेकिन इसकी जो फॉर्मेशन है जैसे कि सेकेंडरी है खासकर तो उसमें तीनों ही या तीन फेजेस जो है वो कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है जबकि जो प्राइमरी है प्राइमरी में ये दो फेजेस की फॉर्म में आ सकते हैं सॉलिड और लिक्विड जबकि जो सेकेंडरी है इसमें तीनों ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं लिक्विड भी सॉलिड्स भी और गैस गैसेज भी आपको पता है कि सल्फर के ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स ये गैसेस फॉर्म होते हैं तो ये सॉलिड पार्टिकल्स और वाटर जो मॉलिकल्स हैं के अंदर उनके साथ मिलके एरोसोल्स या पार्टिकुलेट मैटर बनाते हैं ठीक तो इस बेसिस पे ओवरऑल इनकी आठ क्लासेस हैं जिनमें कुछ जो है वो उनकी फॉर्मेशन में तीनों ही जो फेजेज है वो इन्वॉल्व होते हैं गैशियस भी सॉलिड पार्टिकल्स भी और लिक्विड्स भी तो उनको तीनों के कम्बिनेशन से जो है वो पार्टिकुलेट मैटर फॉर्मेशन होते हैं और की फॉर्मेशन होती है जिनमें एक जो है वो एरोसोल है नंबर वन पे और जो सेकेंड है वो हेज है सेवन्थ वन ठीक है तो ये दो जो पार्टिकुलेट मैटर की टाइप्स हैं हेज एंड एरोसोल्स इनके जो कम्पोजिशन है इसमें सॉलिड लिक्विड और गैशियस तीनों तरह के जो मटेरियल्स हैं या पार्टिकल्स हैं वो मिक्सअप होते हैं और कंबाइन करते हैं थ्रू सम फेज चेंजेस 
ठीक है और या फिजिकल प्रोसेस के जरिए से तो उसके जरिए से इनकी फॉर्मेशन होती है ठीक है जबकि इसके अलावा आप देखें कि जो डस्ट है फ्यूम्स हैं स्मोक है सूट है ये चार जो है ये सॉलिड नेचर के होते हैं ठीक है ये सॉलिड पार्टिकल्स इनकी कंपोजिशन का हिस्सा होते हैं मॉडल मैटर जबकि मिस्ट और फोक जो है ये लिक्विड फॉर्म में पार्टिकल मैटर है राइट तो इस तरह से तीन इनके ग्रुप्स बन जाते हैं और जैसे कि एरोसोल के बारे में मैंने बताया कि इनकी कंपोजिशन में तीनों ही तरह के जो पार्टिकल्स हैं या फेजेस हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनकी कॉम्बिनेशन से जो टाइनी पार्टिकल्स एटमोसफेयर के अंदर फॉर्मेशन उनकी हो जाती है और वो डिस्पर्स फॉर्म में एयर के साथ सस्पेंडेड हाल में एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम एरोसोल्स बोलते हैं ये विजिबल भी हो सकते हैं उस सूरत में कि अगर क्लाउड की फॉर्म में ये अपेयर हो ठीक है और नॉन विजिबल भी हो सकते हैं और इसके बाद है डस्ट और डस्ट जो है ये सॉलिड फॉर्म है पार्टिकुलर मैटर की और ये ह्यूमन एक्टिविटीज के नतीजे में भी इसकी फॉर्मेशन होती है जैसे क्रशिंग है ग्राइंडिंग है ब्लास्टिंग है और नेचुरल जो प्रोसेस है उससे भी होती है जैसे कि विंड ब्लो करे या आंधी वगैरह चले तो उससे भी एयर के अंदर जो है वो डस्ट उसका हिस्सा बन जाती है ठीक है इनका जो साइज है वो आमतौर पर डी पी रिप्रेजेंट करता है डायमीटर को और पी मीन्स पार्टिकल पार्टिकुलेट का जो डायमीटर है वो ग्रेटर दैन वन माइक्रोन है माइक्रोन शॉर्ट फॉर्म है माइक्रोमीटर की ठीक हो गया उसको माइक्रोन में बोल देते हैं इसके बाद फ्यूम्स है फ्यूम्स भी सॉलिड फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर की और ये दो प्रोसेस के जरिए से फॉर्मेशन होती है अगर तो लिक्विड जो है वेपर फेज में एयर के अंदर मौजूद है तो कॉन्डेंसेशन के जरिए से ये फ्यूम्स की फॉर्मेशन होगी और अगर जो है वो लिक्विड जो है वो मॉइस्चर की फॉर्म में एयर के अंदर मौजूद है तो वहाँ से वोलाटिलाइजेशन के जरिए से या सॉलिड कह सकते हैं कि लिक्विड बॉडी की सूरत में एक्जिस्ट करता है ऑन ग्राउंड अब ग्राउंड कहीं भी ठीक है तो उससे वोलाटिलाइजेशन के जरिए से वेपराइज फॉर्म में जो है वो फ्यूम्स की फॉर्मेशन ठीक है और दोनों प्रोसेस में चाहे कॉन्डेंसेशन के जरिए से फ्यूम की फॉर्मेशन हो या वोलाटिलाइजेशन के जरिए से तो उसमें केमिकल रिएक्शन जो है इन्वॉल्व होता है जैसे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ठीक है और इनकी ये नॉक्शियस है और टॉक्सिक नेचर के हैं और आमतौर पर जो साइज है वो वन माइक्रोमीटर से कम है इसके बाद स्मोक है स्मोक की कम्पोजिशन में ज़्यादातर कार्बन पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा और पार्टिकल्स भी आ जाते हैं और स्मोक जो है ये आ, इसकी खासियत ये है कि ये आमतौर पर इनको एयर बॉन्ड पार्टिकल्स भी कहा जाता है या गैस बॉन्ड पार्टिकल्स क्योंकि ये गैसेस जो हैं खासकर कम्बसन जो गैसेस हैं जो किसी कम्बसन प्रोसेस के जरिए से एमिट होती है उनके आ, उनका ये हिस्सा होते हैं और चूँकि ब्लैक कलर में और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सनट्रेशन में पाए जाते हैं इसलिए इनका जो कलर है वो विजिबल होता है और ब्लैक कलर जो है स्मोक का और इनकी स्मोक पार्टिकल्स की वजह से ठीक है और इनकी फॉर्मेशन का जो वजह है वो इनकम्प्लीट कम्पसन है जो फ्यूल यूज किया जाता है उसकी पार्सल कम्पसन की वजह से ये जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं या कम्बसन गैसेज हैं उनका ये हिस्सा बन जाते हैं और आमतौर पर इनका जो साइज़ है वो पॉइंट जीरो वन माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है सूट है जी सूट भी कार्बन ये भी इनकम्प्लीट कम्बसन के जरिए से फॉर्मेशन होती है और इसमें भी कार्बन पार्टिकल्स हैं और इसके अलावा स्मॉल पार्टिकल्स ज़्यादा आ जाते हैं लेकिन इसमें और स्मोक में ये डिफरेंस ये है कि सूट में जो टार है टार डार्क ब्राउन कलर में हो सकता है मटेरियल या या ग्रे कलर में हो सकता है तो ये उसके ऊपर पार्टिकल्स के ऊपर कोटिंग होती है इसकी टार की ठीक तो उसको सूट बोलते हैं और ये भी सॉलिड फॉर्म में है इसके बाद मिस्ट है जी मिस्ट फ्यूरली लिक्विड फॉर्म है पार्टिकुलेट मैटर की जिसमें कि आमतौर पे वाटर है इसकी कंपोजिशन में होता है या इसके अलावा कुछ और केमिकल्स हो सकते हैं जो कि उस सूरत में जैसे गैसियस पॉलूटेंट्स हैं वो वाटर वेपर्स में डिसॉल्व हो गए ठीक है और डिजोल्व होकर फिर वो उनका साइज ग्रो करता है और लिक्विड का पार्टिकल्स का तो मिस्ट की फॉर्म में आ जाते हैं ठीक है ये एटमोसफेयर के अंदर सस्पेंडेड हालत में होते हैं और इससे जो सिमिलर अदर काइंड है या टाइप के पार्टिकुलेट मैटर की वो है जी फोक राइट मिस्ट और फोक में सिर्फ साइज का डिफरेंस है 
अब साइज के डिफरेंस की वजह से मिस्ट पार्टिकल्स का साइज स्मॉल है और फोक के पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा है इसलिए जो फोक है वो विजिबिलिटी जो है वो कम करती है जबकि जो मिस्ट है वो विजिबिलिटी उससे मुतासर नहीं होती और दूसरा ये कि जो फोक है दो फिल्म के पार्टिकल्स का साइज ज़्यादा है लेकिन वो सस्पेंडेड हालत में आमतौर पर रहते हैं ठीक है जबकि जो मिस्ट है दो स्मॉलर साइज में है लेकिन वो पार्टिकल एयर में सस्पेंडेड होंगे उस टाइम के लिए लेकिन उसके बाद फिर वो पार्टिकली डाउनवर्ड एयर अर्थ की तरफ जो है वो ग्राउंड की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं ठीक है और चूँकि इनका साइज रेन के रॉकेट से भी बहुत कम होता है और इसलिए उसे थोड़ा सा डिफर करते हैं ठीक है अब ये थी पार्टिकुलर मैटर की टाइप्स और उनमें अब देखें कि हमने उन प्रॉपर्टीज के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं पार्टिकुलर मैटर की जो कि इनके कंट्रोल के हवाले से ज्यादा अहम है और जो न सिर्फ कंट्रोल के हवाले से बल्कि इनकी जो फ्लूड के अंदर या एग्जॉस्ट गैसेज या एयर के अंदर इनकी जो मूवमेंट है वो भी अपनी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी तफसील हम नेक्स्ट में देखते हैं लेकिन उनमें से एक जो है वो साइज है पार्टिकल साइज और अब देखें कि डिफरेंट जो पार्टिकल्स हैं पार्टिकुलर मैटर के जिनको बाई नेम आप जानते हैं उनके साइज जो है वो उनके डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं जैसे टोबैको जो है वो पॉइंट जीरो पॉइंट वन माइक्रोमीटर है उससे बड़े साइज में ऑयल स्मोक है ये यकीन फ्यूम्स जो है उसकी फॉर्म में आते हैं ठीक है उसके बाद बैक्टीरिया है फोग है और आप देखेंगे फोग में कितना साइज वेरिएशन है और एटमोसफेयर जो डस्ट है उसमें साइज वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है वन टू हंड्रेड माइक्रोमीटर और फ्लाई एस जो है वो थ्री हंड्रेड माइक्रोमीटर ठीक है जी और साइज जो है वो तीन पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है जो इसकी पार्टिकल्स की एक अहम प्रॉपर्टी है और एक ये कि साइज पार्टिकल साइज की बेसिस पे जो है वो इसके लिए जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है वो तय की जाती है या डिज़ाइन की जाती है सेलेक्ट की जाती है दूसरा पार्टिकल साइज की ही बेसिस पे जो है इसका जो इफेक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर वो भी डिटरमिन किया जाता है और थर्ड ये कि जो इसके लिए रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं लॉज बनाए जाते हैं वो भी पार्टिकल साइज के ऊपर ही बेस कर रहे होते हैं और इनमें आप देखें कि सबसे पहला जो है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरह से साइज जो है वो जो कंट्रोल टेक्नोलॉजी है या पोल्यूशन कंट्रोल जो डिवाइस है वो किस तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट है आप देखें कि ये जो फिगर लेफ्ट साइड पे दी गई है इसमें जो टाइप्स सबसे ऊपर टेक्निकल डेफिनेशन है ये सारे इनके जो टाइप्स है वो पिछली साइड में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ और इनके जो टॉप के वो साइज के वन है पॉइंट ट्रिपल जीरो वन माइक्रोमीटर से लेकर ये था टेन थाउजेंड माइक्रोमीटर तक इनका जो साइज है वो भी वन है और जैसे कि उसके बाद इनकी जो टाइप्स हैं कि कौन सा पार्टिकल जो है वो किस साइज रेंज पे लाई करता है और थर्ड पे आप देखें कि जो पार्टिकुलर मेटर को रिमूव करने के इक्विपमेंट है आप देखें कि इसमें नो no टाइप के पार्टिकुलर uh, मैटर को कंट्रोल करने के इक्विपमेंट हैं जिसके जरिए से इसे जो गैस स्ट्रीम है उसमें से रिमूव किया जाता है अब यहाँ पे देखें अल्ट्रासोनिक uh, जो इक्विपमेंट है वो किस साइज रेंज साइज रेंज में ज़्यादा इफेक्टिव है और डबल जीरो वन से लेकर और टेन माइक्रोमीटर के लिए उसके जो ज़्यादा साइज के पार्टिकल हैं उसको अल्ट्रासोनिक जो है वो रिमूव नहीं करते इसी तरह से जो लिक्विड स्क्रबर्स हैं वो पॉइंट डबल जीरो वन माइक्रोमीटर से लेकर हंड्रेड माइक्रोमीटर तक के जो पार्टिकल्स हैं उनमें रिमूव कर उनको रिमूव कर सकते हैं यहाँ पे दो मीन्स के इसमें आस्पेक्ट्स हैं कि एक जो खास पोल्यूशन या पार्टिकुलर मैटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी है या इंस्ट्रूमेंट है वो एक खास साइज रेंज में जो है वो पार्टिकुलर मैटर जो है उसको रिमूव कर सकता है खास साइज रेंज में मीन के उस साइज रेंज में वो ज़्यादा रिमूव कर सकते हैं और जो अदर साइज है जैसे कि 100 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है उनको कम रिमूव कर सकते हैं ठीक और या ये कह सकते हैं कि कम्प्लीटली रिमूव कर सकता है और जो अदर साइज रेंज है उसमें कम हो सकता है ठीक है तो इस तरह से आप देखें कि जो साइज है वो किस तरह से जो पार्टिकुलर मेटर कंट्रोल इक्विपमेंट है उसकी सिलेक्शन में भी अफेक्ट करता है ठीक है 
तो दूसरा जो इसमें है अब ये जो आप देखें कि जो लिक्विड्स पर अगर इसी की बात करें तो इस साइज रेंज में ये जो पॉइंट डबल जीरो वन से लेकर और हंड्रेड माइक्रोमीटर तक ये सारे के सारे पार्टिकल्स हंड्रेड परसेंट रिमूव नहीं होते इनमें भी बाज जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा रिमूव होते हैं और बाज जो है वो पार्टिकल कम रिमूव होते हैं ठीक हो गया बाज को जो वेट स्क्रबर्स हैं फॉर एग्जाम्पल वो नियरली नाइन्टी तक रिमूव कर लेते हैं और बाज जो है वो फिफ्टी परसेंट तक बाज और टेन तो इसलिए जो सेकंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साइज के अलावा वो साइज डिस्ट्रीब्यूशन है तो उनको भी हम नेक्स्ट देखते हैं तो सही अब आप देखें कि साइज के हिसाब से जो है वो जो पार्टिकल मैटर है वो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं और मैंने ये भी बताया कि साइज के हिसाब से हम ये डिटर्मिन करते हैं कि पार्टिकल मैटर जो है वो कितना हेल्थ के लिए नुकसानदेह है और इसी के बेसिस पे ये कुछ टाइप्स हैं जैसे टी ए पी है टोटल एयर बॉन्ड पार्टिकल मैटर के लिए टर्म यूज की जाती है ओवरऑल जितना भी है पॉइंट ट्रिपल जीरो वन माइक्रोमीटर से लेकर थाउजेंड टेन थाउजेंड माइक्रोमीटर तक सारे और उनमें टी एस पी जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट में पार्टिकुलेट मैटर है जो एयर में सस्पेंडेड रहते हैं और उनका साइज जो है वो थर्टी माइक्रोमीटर तक रहता है ठीक है बाकी जो नीचे सेटल हो जाते हैं जमीन के पास से आई पी वो है जो इनहेलेबल है और इनका साइज 15 माइक्रोमीटर से कम रहता है इसके बाद पी एम टेन है और दूसरा है रेस्पायरेबल पार्टिकुलेट मैटर है ठीक है और फाइव पार्टिकुलेट मैटर वो लेस दैन टू पॉइंट फाइव है और पोस्ट पार्टिकुलेट मैटर गिवन है ठीक है वो टेन से टू पॉइंट फाइव टू टेन माइक्रोमीटर तक आ जाते हैं और इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पे दो जो है एक इनहेलेबल और दूसरा है रेस्पायरेबल अब देखिए कि साइज के ऊपर जो है वो बेस करता है एक ही पार्टिकुलर मैटर कितना इफेक्ट करेगा इन अवेलेबल आमतौर पे वो हैं कि ये आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं इसमें आप देखें कि जो ट्रैकिया है यहाँ तक ठीक है और ट्रैकिया से अब जिसमें आपका नोज आ जाता है माउथ आ जाता है टोंग है और फाइन्स है ठीक है और ट्रैक किया तक ये अपर एयर ट्रैक बोलते हैं और जब पार्टिकुलेट मैटर दाखिल होगा और वो इस अपर पार्ट में डिपॉजिट होगा तो उसको हम बोलते हैं इनहेलेबल पार्टिकुलेट मैटर आईपी वो नीचे नहीं जा सकेगा क्योंकि उसका साइज जो है वो ज्यादा है ठीक है उसके बाद ये ट्रैक किया से लेकर और एलवेल तक ये जो ब्रांचेज बनी हुई है इसके एंड तक बाद पार्टिकुलेट मैटर यहाँ से आप इनहेल करते हैं और ये इन जो लोअर ट्रैक्स हैं यहाँ पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं इनको रेस्पायरेबल बोलते हैं ठीक और अब आप देखें कि जो यहाँ पे डिपॉजिट होंगे उसकी वजह से आपको कहाँ से नजला या जो काम की शिकायत हो सकती है लेकिन ये जो है अगर ज्यादा टॉक्सिक होंगे तो ये सीवियर किस्म के जो प्रॉब्लम है वो कास कर सकते हैं राइट रिमेम्बर के पार्टिकल का जो साइज है वो कैसे इफेक्ट करता है ठीक बाकी इसके जो है वो चार मेकनिजम्स हैं जिसके जरिए से जो पार्टिकल प्लेट मैटर है वो डिपॉजिट होते हैं थ्रू आउट यर रेस्पायरेटरी सिस्टम एक इंटरसेप्शन का है प्रोसेस इंपेक्शन का है उसके बाद सेडिमेंटेशन है और फोर्थ है डिफ्यूजन के जरिए से ठीक है इन तफसील हम नेक्स्ट में पढ़ते हैं अब आप देखें कि यही जो चार मेकनिज़म हैं और इनमें डिफ्यूजन के अलावा जो इंटरसेप्शन है इंफेक्शन और सेडिमेंटेशन है इन्हीं के जरिए से पार्टिकुलर मैटर को जो है वो रिमूव किया जाता है जब वो गैस स्ट्रीम का हिस्सा बनते हैं ठीक है या एविशन गैसेस में से इनको रिमूव किया जाता है और ये कोर्स और फाइन पार्टिकल्स की दो क्लासेस जो आमतौर पर जनरली यूज की जाती हैं और इनमें पार्टिकुलर मीटर टेन है और मीटर टू पॉइंट फाइव है और कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 2.5 पॉइंट फाइव माइक्रोन से कम होगा वो फाइन में हम उसे लेके आएंगे और 2.5 से लेकर 10 माइक्रोन तक जो है वो उनको कोर्स बोलते हैं और आमतौर पर इनके लिए पी एम टेन का जो है वो यूज किया जाता है ठीक है इनको डेजिग्नेट किया जाता है अब साइज के हवाले से अगर देखा जाए तो ये जो ग्राफ है इसको हम साइज uh, डिस्ट्रीब्यूशन uh, बोलते हैं ठीक है और डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी 
जो है वो डेटा को जब हम प्लॉट करते हैं जैसे कि यहाँ पे पार्टिकल साइज है तो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि किसी किस साइज रेंज में सबसे ज्यादा जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एग्जिस्ट करता है ठीक है और इसमें आप देखें कि इस ग्राफ में वर्टिकल एक्सिस पे मैस में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है पार्टिकुलेट मैटर की और ओरिजेंटल एक्सिस पे का जो पार्टिकल साइज है या डायमीटर है ठीक है और अब देखें कि ये जो लाइन है डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसकी जो शेप बन रही है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे कि आप देखेंगे ये बेल शेप कर बन रही है और इनका ये जो पीक पॉइंट है इससे अगर मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूँ तो दोनों साइड पे जो हाफ बन रहे हैं लेफ्ट और राइट साइड के हाफ उनकी शेप जो है वो सेम है ठीक है और दूसरे ये कि अगर इस कर्व के नीचे हाफ इस साइड पे और हाफ इस साइड पे अगर जो मैस है उसको मैयर किया जाए काउंट किया जाए तो वो तकरीबन सेम होता है दोनों साइड में इसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है और मैं बात कर रहा था कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें ये बताती है कि किस साइज रेंज में मैक्सिमम जो मैस है एक्सिस्ट करता है आप देखें कि वो पॉइंट वन माइक्रोमीटर है जहाँ पे मैक्सिमम जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इस साइज रेंज में एक्सिस्ट करता है मीन्स के आ, जब भी कोई गैसेज एमिट होती हैं किसी कम्बसल प्रोसेस के जरिए से उसमें जो पार्टिकुलेट मैटर डिफरेंट साइज में एग्जिस्ट कर रहा है उनमें सबसे ज्यादा जो पर्टिकुलर मैटर क्वान्टिटेटिव टर्म्स में मौजूद होता है वो इस साइज रेंज में है तो इसमें कौन से हैं आप देख लें पार्टिकल उनके टाइप्स यहाँ पे गिवन और फिर वन माइक्रोमीटर में तकरीबन ये बहुत कम है और अगेन सेकेंड एक पीक बनती है और ये टेन माइक्रोमीटर जो है वो आप देखेंगे इसमें ये इससे तकरीबन टेन टाइम्स ग्रेटर है साइज में ठीक है टेन नेबल के हंड्रेड टाइम्स ग्रेटर है साइज में यहाँ टेन माइक्रोमीटर है और यहाँ पे जाके अगेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में मैस वाइज जो है वो पार्टिकुलेट मैटर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं और जो टाइप्स है वो आप देख सकते हैं कौन कौन से ठीक है और आई होप के आपको ये जो फिगर है वो अंडरस्टैंड जो समझ है वो आ चुकी होगी तो अगर कोई क्वेश्चन हो या कंफ्यूजन हो तो आप मेरे से जरूर पूछ सकते हैं नेक्स्ट में मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात कर रहा था कि जो हम दो क्राइटेरिया के लिए यूज करते हैं एक तो हमने जब पार्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करना हो कंट्रोल मीन के हमने जो कंट्रोल डिवाइस है कंट्रोल इक्विपमेंट है वो डिजाइन करना हो या उसकी सिलेक्शन करनी हो और दूसरा जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है और साइज़ के अलावा इनकी जो साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अहम है और वो लास्ट जो स्लाइड है उसमें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ साइज़ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है फिर पार्टिकल की जो कंसंट्रेशन है वो भी इसमें अहम है उनकी केमिकल कंपोजिशन जो है वो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है और क्योंकि कोई मेटेरियल जो पार्टिकुलर मेटर है वो उतना ही ज़्यादा टॉक्सिक होगा रिएक्टिंग होगा जितनी उसकी केमिकली जो है वो एक्टिव होगा फिर उसका फिजिकल फेज कौन सा है सॉलिड है या लिक्विड है या सॉलिड लिक्विड और गैसेस का कॉम्बिनेशन है शेप कैसी है और क्योंकि शेप के ऊपर बेस करता है कि जब पार्टिकुलर मैटर एयर के अंदर या एग्जॉस्ट गैसेस के अंदर फ्लो करेगा तो वो आ, कैसे बिहेव करेगा ठीक है डेंसिटी कितनी है स्टिकीनेस है क्रोसिविटी कितनी है एक्टिविटी और टॉक्सिसिटी है ठीक है आमतौर पर जब पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं तो वो जो है वो पार्टिकुलेट मैटर का और जो गैस स्ट्रीम है या जो फ्लूड है जिसमें पार्टिकुलेट मैटर ट्रैवल कर रहे होते हैं या फ्लो कर रहे होते हैं उन दोनों का जो साइज का डिफरेंस है वो उस प्रॉपर्टी को या साइज के डिफरेंस को यूज करते हैं इनको रिमूव करने के लिए ठीक है और अब खासकर अगर हम पॉल्यूशन कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो तीन तरह की हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है फर्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो पार्टिकल रिलेटेड है पार्टिकल मैटर जिसमें कि वो पीछे जो है मैं आपको बता चुका हूँ उनमें भी जो खासकर ज़्यादा अहम है वो साइज़ है उसके बाद साइज डिस्ट्रीब्यूशन है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ये बताती है कि किस साइज रेंज में आपको कौन से पार्टिकल जो है वो ज़्यादा मिल सकते हैं और उस साइज के पार्टिकल्स को आपने रिमूव करना करने के लिए कौन सा मैकेजम बनाना है फिर उनकी शेप कैसी है क्योंकि शेप जो है उनकी जो सेटलिंग पैटर्न है या उनका जो फ्लो पैटर्न है वो अफेक्ट करता है 
और उसका फिर इंटरनल रिमूवल जो है वो अफेक्ट करता है फिर फिर डेंसिटी या कंसनट्रेशन जो है वो भी जो है फिर वो भी अहम है ये तय करने के लिए कि कितनी क्या गैस को आपको रिसर्कुलेट करवाना पड़ेगा या एक ही वो में उसमें से मैक्सिमम पार्टिकुलेट में ट्रॉप रिमूव कर सकते हैं फिर अब जो पार्टिकल्स हैं वो स्टिकीनेस उनकी जो ज़्यादा से स्टिकीनेस रखता होगा वो जल्दी आप उसे रिमूव कर सकते हैं ठीक है और माइनस में तो उसके जो कम है इसके अलावा क्रोसिविटी रिएक्टिविटी और टॉक्सिसिटी जो है ये भी अहम है खासकर क्रोसिविटी और रिएक्टिविटी के जो आप डिवाइस बना रहे हैं उसका जो मटेरियल सिलेक्शन है वो इसकी बेसिस पे होगा ठीक है और क्योंकि अगर ज़्यादा क्रोसिव मटेरियल का पर्टिकुलर मैटर की नेचर ज़्यादा क्रोसिव है तो उससे जो कंट्रोल डिवाइस है वो बहुत जल्दी उसको जो है वो लाइफ उसकी जो है वो कम हो जाएगी ठीक है और फिर इसके बाद जो सेकंड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो गैस फेज करेक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कि जो गैस जिसमें पार्टिकुलर मैटर रिमूव करने से आ रहे हैं उनके एग्जॉस्ट गैसेस का प्रेशर कितना है उसका टेम्परेचर कितना है उस गैस की रिस्कॉन्सिटी कितनी है और उसमें मॉइस्चर कॉन्टेंट कितना है ठीक है और फिर थर्ड जो इन्फॉर्मेशन आपको एक पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस डिज़ाइन करने के लिए सिलेक्शन के लिए चाहिए वो है जी प्रोसेस कंडीशन है कि जो गैस फ्लो कर रही है एग्जॉस्ट गैसेस उनका फ्लो कितना है फ्लो रेट कितना है फिर उनमें पार्टिकुलेट मैटर का कि कितनी कंसंट्रेशन है पार्टिकुलेट लोडिंग होते हैं और किस हद तक आप पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव करना चाह रहे हैं उसमें से और चूँकि हर जो डिवाइस है और जिनकी कुछ टाइप्स स्लाइड नंबर टू के ऊपर और थ्री के ऊपर मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ फिगर जो है थ्री पॉइंट वन पे तो हर पार्ट जो डिवाइस है उसकी खुद एक प्रेशर रिक्वायरमेंट है ज़रूरी नहीं है कि जिस प्रेशर के ऊपर गैसेज आ रही हैं आप डायरेक्ट उसी प्रेशर के ऊपर गैस जो वो फीड कर दें पॉल्यूशन या पार्टिकुलर मैटर को कंट्रोल करने का वाला डिवाइस है बल्कि वो बज दफ़ा प्रेशर को चेंज करना पड़ता है तो वो अलावेबल जो प्रेशर है वो कितना है ठीक हो गया अब ये जितने भी करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बताई गई हैं इनमें जो सबसे अहम है वो साइज है और उसके बाद साइज डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है और बहुत कम केसेज में ऐसा होता है कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो एक ख़ास साइज यूनिफॉर्म साइज की हो जाए मीन्स कि ऐसा हो कि जैसे पॉइंट वन माइक्रोमीटर है तो नाइन्टी नाइन परसेंट जो पार्टिकल है वो इसी साइज में ऐसा नहीं होता ठीक है और जैसे कि आप इसके फिगर में देख चुके हैं इसमें जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाई गई है तो देखिए कि साइज जो है वो कैसे वेरी करता है ठीक है और मैक्सिमम जो है वो आमतौर पर पॉइंट वन में फिर उसके बाद और साइज में जो पार्टिकुलर डालते हैं वो टेन माइक्रोमीटर में और अगर पार्टिकुलर मैटर वो एक ही साइज में एग्जिस्ट कर तो उनको हम एग्जिस्ट करें उनको हम मो मोनो डिस्पर्स बोलते हैं ठीक है लेकिन दिस इज नॉट केस ओके और जब पार्टिकुलेट मैटर को रिमूव किया जाता है किसी भी पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की मदद से तो बाज जो पार्टिकुलेट मैटर है वो ज्यादा क्वांटिटीज में रिमूव हो जाते हैं बाज जो है वो कम होते हैं और बाज बिल्कुल बहुत कम होते हैं तो वो डिपेंड करता है कि उनका साइज क्या है और अगर 100 परसेंट पार्टिकुलेट मैटर है तो किस साइज रेंज में जो है वो ज़्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो इसलिए चूँकि इनका साइज जो है वो वेरी करता है और हर साइज के लिए या साइज रेंज के लिए हम जो पार्ट जो पोल्यूशन कंट्रोल या पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल डिवाइस है उसकी एफिशेंसी अलग से कैलकुलेट करते हैं ठीक है तो एफिशेंसी जो है दो बेसिस पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक मैथ बेसिस पे है और दूसरा जो है वो नंबर स्पेसिस में ठीक है और देखें कि यहाँ पे ईटा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एफिशिएंसी को और एम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं मैथ कॉन्सेंट्रेशन को ठीक है और जबकि जो एल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनके लिए रेट नंबर्स पे जिसके यूनिट्स है ग्राम पर क्यूबिक मीटर ठीक है एम आई माइनस एम ई और एम आई मीन्स के जो गैस इनफ्लो कर रही है पार्टिकुलर मैटर कंट्रोल डिवाइस के और ई मीन्स के एग्जॉस्ट जो एग्जिट हो रही डिवाइडेड बाई एम आई इसी तरह ये भी जो लोडिंग है गैस फ्लो रेट है जो गैस 
سیز آ رہی ہیں داخل ہو رہی ہیں اس میں پر کیوبک میٹر ایئر میں یا گیسز میں کتنا پارٹیکولیٹ میٹر ہے گرامس میں ٹھیک ہے اور پھر ہم ہر ڈفرنٹ سائز رینج میں ایفیشنسی جب کیلکولیٹ کر لیں اور ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ کس سائز رینج میں کتنے پارٹیکلز ہیں ایکزس کرتے ہیں تو اس کے بیسس پہ ہم جو پارٹ جو پولوشن کنٹرول ڈیوائس ہے اس کی اوور آل ایفیشنسی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں جو کہ یہ فارمولا کے ون ایکس میں ایٹا ایکول جو سام آف ایٹا جے مائنس ایم جے جبکہ یہ جو ایٹا ہے وہ ایک خاص سائز رینج میں جو ہے وہ ایفیشنسی کو ریپیزنٹ کرتا ہے اور جبکہ جو ٹوٹل جو ہنڈر پرسنٹ پارٹیکلیٹ میٹر ہے وہ اس خاص رینج جو سائز رینج ہے اس میں ٹوٹل ہنڈر پرسنٹ میں سے کتنے جو ہے وہ پرسنٹ لائی کرتے ہیں وہ یہ ایم جے اس کو ریپیزنٹ کرتا ہے ٹھیک ہو گیا سی ایفیشنسی جو ہے ہم ایک پارٹیکل سائز سے فور ایز نمبر لیتے ہیں وہ ہے پوائنٹ ون اور پوائنٹ ون میں جو مائکرو میٹر سائز ہے اس کو اگر پارٹیکلیٹ میٹر کنٹرول ڈیوائس جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ کرتے موف کر دیتا ہے تو اس خاص رینج کے لیے کیا ہے ایفیشنسی ایٹی پرسنٹ ہے جبکہ اس خاص سائز رینج میں کتنے جو ہے ہنڈر پرسنٹ میں سے کتنے ہیں سپوز وہ ٹونٹی پرسنٹ اس میں لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹو ٹونٹی اینڈ ٹو پوائنٹ ایٹ تو یہاں پہ ایک سائز رینج میں ہے اسی طرح جو ادر سائز رینج ایکزسٹ کرتی ہیں اس ہنڈر پرسنٹ میں سے تو ان کے ہم کومیلیٹیو یہاں پہ ایفیشنسی کنکلیٹ کر سکتے ہیں اب سپوز ایٹی پرسنٹ جو ہے اوورال ایفیشنسی جو ہے وہ کلکولیٹ کی ہے اور وہ تقریباً نائنٹی پرسنٹ بڑھ گئی ہے ڈیفرنٹ سائز رینجز کی جب کمولیٹیو آپ نے دیکھی ایفیشنسی کلکولیٹ کی ہے تو ایٹی پرسنٹ میں سے جو باقی ہے ٹونٹی پرسنٹ وہ تو پارٹیکلیٹ میٹر گزر جائے گا اس کو ڈیوائس جو ہے یا پولیشن کنٹرول ڈیوائس کو ریموو نہیں کرے گا تو وہ جو پاس آن کر جاتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں پینیٹریشن تو اس لیے پینیٹریشن جو ہے اس کا پی ٹی سے ریپیزنٹ کرتے ہیں اور اس کو جتنی ایفیشنسی ہے اس میں سے ہم مائنس ون میں سے نکال رہتے ہیں تو آپ کے پاس یہاں پہ ایفیشنسی کی ویلیو فریکشن میں یوز ہوگی جیسے ایٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اگر ریموو کر رہا ہے تو وہ پوائنٹ نائن یوز کر لیں تو یہاں پہ جو کوانٹیٹی پارٹیکلیٹ میٹر کی گزر چکی ہے وہ ٹین پرسنٹ ہے یا پوائنٹ ون ہے تو اس لیے جو پینیٹریشن ہوگی اس صورت میں کتنے ہوگی ون پوائنٹ ون اور ٹین پرسنٹ اسی چیز کو ہم اس ایکزمپل کے ذریعے سے سمجھتے ہیں کہ ایفیشنسی ہم نے انڈیویجول ایفیشنسی اور اوورال ایفیشنسی جو وہ کیسے کلکولیٹ کرنی ہے یہ ایکزمپل ہے ایک پر ون اور اس میں ہمیں جی گیون میس ہے پارٹیکلیٹ میٹر کا اور جن میں تھری ہنڈر ٹوٹل جو ہے وہ پارٹیکلیٹ میٹر ہے تھری ہنڈر پارٹیکل سے اور 300 میں جو ہے وہ سائز کے حساب سے جو 100 پارٹیکلز ہیں ان کا سائز ہے وہ 1 مائکرو میٹر اور جو نیکس 100 ہیں ان کا 10 مائکرو میٹر ہے اور جو ریمیننگ 100 ہے ان کا سائز ہے 100 مائکرو میٹر ٹھیک ہے اور جو پارٹیکلیٹ میٹرو کنٹرول ڈیوائس ہے وہ ان میں سے کتنا کتنا ریموو کرتا ہے وہ یہ کیمن ہے ٹھیک ہے یہ ایفیسنسی اس کے لئے دی گئی ہے کہ ون مائکرو میٹر سائز کے جو پارٹیکل ہیں ان کا ٹین پرسنٹ ریموو ہو جاتا ہے جبکہ ٹین مائکرو میٹر سائز کا میں سے ففٹی پرسنٹ جو ہے وہ پولیشن کنٹرول ڈیوائس جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے جبکہ ہنڈر مائکرو میٹر کا جو ہے وہ نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ دو ایزمشنز ہیں ایک تو یہ کہ جو پارٹیکلز ہیں سب ہی جو ڈینسٹی ہے وہ سیم ہے ٹھیک ہو گیا اور اس طرح سے یہ سارے ایرو ڈائنیمک پارٹیکلز ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ وہ پارٹیکل جن کا سائز ون مائکرو میٹر ہے ان کا ماس سے بھی یونٹ ہے ٹھیک ہے ان کا میس پہ کتنا ہے ون کرائے اب ہم نے ایفیشنسی کلکولیٹ کرنی ہے اوور آل ایفیشنسی دو ٹرمز میں میس ٹرمز میں بھی اور نمبر سے ٹرم ٹھیک ہے تو لیٹ سی ہاو ویل ویل پرسیڈ اس میں ایک چیز آپ نے جو ہے وہ ذہن میں رکھنی ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں بعد میں ابھی آپ نے یہ ٹیبل بنانا ہے اور جس کا جو پہلا کولم ہے وہ ڈی جے ڈی مین ڈائیمیٹر ہے اور جے مین یہ سائز رینج پر پیجنٹ کرتا ہے اور مائکرو میٹر یونٹس ہیں پارٹیکلیٹ میٹر کے سائز کی 
तीन क्लासेस है वन टेन और हंड्रेड है इसके बाद एक एफिशिएंसी कितनी है टेन फिफ्टी और नाइन्टी नाइन है तो इनको फ्रैक्शन में हम यहाँ पर लिखते थे और अब कितने पार्टिकल जो है वो रिमूव हुए हैं तो चूंकि इसकी एफिशिएंसी टेन परसेंट है तो आप देखिए टोटल हंड्रेड का जो है वो टेन परसेंट कितना हुआ टेन है हंड्रेड का फिफ्टी परसेंट फिफ्टी है हंड्रेड का नाइन्टी है वो नाइन्टी है तो टोटल कितने पार्टिकल बन गए वन हंड्रेड एंड अब ये टोटल का जो है वो मास टर्म्स में कितने परसेंट बनता है ठीक है जितना मास उसने रिमूव किया है पार्टिकुलर मैटर को रिमूव किया है डिफरेंट साइज रेंजेस में वो मैस टर्म्स में कितना बनता है तो मैस टर्म्स में आप देखें कि इसका जो है वो टेन है इंटू वन अब देखिए कि जैसे जैसे जो साइज है वो ग्रो करता है तो जो मैस है वो साइज uh, के क्यूब के फॉर्म में ग्रो करता है ठीक है अगर साइज है वन माइक्रोमीटर तो मैस है वन टेन माइक्रोमीटर और साइज जो है वो टेन माइक्रोमीटर मीन्स के राइज किया है तो यहाँ पे जो मैस है वो कितना है जी फिफ्टीन टू थाउजेंड है ठीक हो गया और नेक्स्ट है हंड्रेड पार्टिकल्स के लिए फिर क्यूबिक फॉर्म में राइज uh, करेगा तो टेन रेज पर सिक्स है ठीक है अब आप देखें कि इनको भी सम अप कर ले तो ये राउंड ऑफ करके आपके पास वैल्यू इतनी ही बनेगी 99 नाइन इंटू पर सिक्स क्योंकि ये 10 है ये अराउंड 50,000 है और ये 99 नाइन इंटू टेन पर सिक्स है तो इनको साइंटिफिक टर्म्स में लिखेंगे तो ये इसके इक्विवेलेंट ही आ जाएगा 99.00 पॉइंट जीरो जीरो समथिंग आएगा जीरो जीरो फाइव ठीक है तो ये इस तरह से नाइन्टी नाइन बार सिक्स जो है वो मास uh, टर्म्स में आपने कैलकुलेट कर लिया है कि कितनी क्वांटिटी जो है वो रिमूव हुई है ठीक है और इसका अब चूंकि जो मैस है वो यूनिट कंसीडर किया गया था तो इसलिए आप देखें कि जो जितने पार्टिकल जो है वो रिमूव किए गए हैं वो उतने ही उसके मास के एक्विवेलेंट आ रहे हैं लेकिन जैसे जैसे साइज जो है वो राइज करता है और साइज राइस के बाद के लिए जो है वो मैस जो है वो क्यूबिक टर्म्स में राइज होता है ठीक है और अब हम इसकी एफिशिएंसी की तरफ अगर अगर आए तो हम नंबर टर्म्स में एफिशिएंसी आप देखें कि टोटल जो है वो रिमूव किए हुए कितने हैं 159 है सभी साइज रेंज में और टोटल कितने गेम है वो थ्री हंड्रेड है आपके पास ये फिफ्टी थ्री परसेंट रिमूवल एफिशेंसी आ रही है नंबर टर्म्स में और मैस टर्म्स में अगर आप देखें तो ये एफिशेंसी जो है आप देखें कि रिमूवल कितने नाइन्टी नाइन इंटू ट्वेंटी नंबर सिक्स है और है आपके पास मौजूद कितने हैं वो हंड्रेड है टोटल तो ये नाइन्टी नाइन परसेंट एफिशेंसी आ रही है मैस टर्म्स में ओके तो ये ओवरऑल एफिशेंसी है इसकी पार्टिकुलेट कलेक्टर की या पार्टिकुलेट मैटर कंट्रोल डिवाइस ठीक है साइज के बाद और जो सेकंड चीज है वो शेप है शेप हाइपोथेटिकली जो पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस डिजाइन किए जाते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो शेप है वो स्पेरिकल कंसीडर की जाती है जो कि आप ये लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं लेकिन एक्चुअल में इनके जो साइज है जो शेप्स है वो वेरी करते हैं और शेप जो है आपको पता है कि जो सेटलिंग है कि एक गैस स्ट्रीम में जो पोल्यूटेंट जा रहा है जो पार्टिकुलर मेटर ट्रेवल कर रहा है वो कैसे सेटल होगा अब इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा एक आप पेज ले लें आपकी जो नोटबुक है उसको कुछ हाइट से आप छोड़ दें तो वो देखें कि उसका जो रेट ऑफ फॉलिंग है जिस रेट के ऊपर वो फॉल करेगा और उसका जो पैटर्न बनेगा वो डिफरेंट होगा राइट और फिर आप उसी पेज को जो है वो थोड़ा सा अमरोड़ तो डोड़ लें सॉरी और फिर आप उसको कुछ हाइट से गिराएं तो अब उसका मास जो है वो सेम है लेकिन उसका शेप जो है वो चेंज हुई है और उसकी वजह से ये होगा कि उसका जो पैटर्न है जिसके जरिए से वो फॉल करेगा वो भी बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा और उसका जो टाइम ऑफ ट्रेवल है वो भी कम हो जाएगा ठीक तो इस तरह से जो शेप है वो इफेक्ट करती है और उसके अलावा जो डेंसिटी है वो भी इफेक्ट करती है जो दो डिफरेंट आप बॉल्स ले लें एक गोल्फ बॉल ले लें और एक फॉर एग्जांपल पिंग पॉन्ग है 
उन दोनों को सेम हाइट से आप गिरन दोगे दोनों का साइज एक है लेकिन जब आप उनको छोड़ेंगे खास हाइट से तो जो हाई डेंसिटी की बॉल है गोल्फ बॉल वो जल्दी से नहीं बिगड़ जाएगी तो इस तरह से ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो अफेक्ट करती हैं इनका जो फ्लो और रिमूवल जो है गैस स्ट्रीम से एक साइज है फिर शेप है और जो डेंसिटी है तो यही तीन इम्पोर्टेंट क्वान्टिटी प्रॉपर्टीज हैं पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस को डिजाइन करने के हवाले से ठीक हो गया अब साइज को अगर हम चूंकि पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करना चाह रहे हैं तो इसलिए फ्लूड मैकेनिक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे हम देखते हैं और साइज जो है वो और जो शेप है वो सेटलिंग बिहेवियर जो अफेक्ट करते हैं और ये चीज मैंने अभी एक्सप्लेन की है ठीक है और अब देखें कि मैंने बताया कि जो हम पार्टिकुलर मैटर जो पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस हैं उनके डिजाइन के लिए जो सिंपलेस्ट और हाइपोथेटिकल जो साइज है या शेप है वो कंसीडर करते हैं जैसे जो कि स्फेरिकल है ठीक है और जिनकी डेंसिटी जो है वो नॉन है और साइज भी उनका नॉन है और उसके बेसिस पे उनका जो बिहेवियर है वो प्रोडिक्ट करना आसान होता है कि गैस रिंग के अंदर स्फेरिकल साइज शेप का और नॉन डेंसिटी और साइज के पार्टिकल अगर फ्लो कर रहे हैं ये के साथ या गैस मॉलिक्यूल्स के साथ तो वो कैसे बिहेव करेगा वो हम प्रडिक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग सम इक्वेशन और अमेरिकन मॉडल्स ठीक हो गया तो ये जो कंडीशन थी हम बताई है कि स्पेरिकल शेप का है और फिर डेंसिटी भी नॉन है और साइज भी नॉन है तो इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं जिसको हम एरोडाइनमिक डायमीटर बोलते हैं और एरोडाइनमिक डायमीटर कोई भी ऐसा पार्टिकल है जिसकी जो डेंसिटी है वो यूनिट है तीन कंडीशन में से एक तो नॉन है कि यूनिट डेंसिटी है उसकी ठीक है वन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है या वन किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर है ओके और वो उसका जो सेटलिंग रेट है वो वैसा ही है जैसा कि आपका जो एक्चुअल पार्टिकल है जो गैस स्ट्रीम में एग्जिस्ट करता है दो की उसकी शेप डिफरेंट होगी लेकिन उसका जो सेटलिंग पैटर्न है वो बिल्कुल वही है जो कि जो पार्टिकल अंडर कॉन्सेंट्रेशन है तो ये एरोडाइनमिक जो डायमीटर है ये हाइपोथेटिकल टर्म है और चूंकि एक्चुअल जो शेप और जो साइज है वो बहुत कम्प्लेक्स है ठीक है और जैसे शेप्स में पिछली साइड में आपको दिखाई तो उस शेप की बेसिस पे अगर आप हर पार्टिकल को स्टडी करना चाहें तो मुश्किल है नामुमकिन है राइट और उसकी बेसिस पे अगर आप पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस से वो डिज़ाइन करें तो वो भी मुश्किल काम है तो इसलिए उनकी शेप जो है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जो कि स्पेरिकल है और जो डेंसिटी है वो हम यूनिट कंसिडर करते हैं और फिर ये तस्वर करते हैं कि इस जो सिंपलेस्ट शेप और यूनिट डेंसिटी के साथ वो पार्टिकल का ये जो हाइपोथेटिकल पार्टिकल है उसका वही बिहेवियर है जो कि एक्शन पार्टिकल है और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए फिर हम जो पार्टिकल्स हैं उनका गैस के अंदर जो फ्लो है उसको स्टडी करते हैं और उनके सेटलिंग बिहेवियर स्टडी करते हैं और उसके बेसिस पे जो कंट्रोल डिवाइस है वो डिजाइन करते हैं ठीक है और अब साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमिन करने के लिए हम पार्टिकुलेट मैटर की सैंपलिंग करते हैं पहले और सैंपलिंग के लिए जो कैसकेड इम्पैक्टर्स हैं वो यूज किए जाते हैं और कैसकेड इम्पैक्टर जो है वो हमें एरोडाइनेमिक डायमीटर जो है वो देता है यानी कि पार्टिकल्स को कलेक्ट करता है उनके डेंसिटी के बेसिस पे ठीक है और डेंसिटी जिस रेट के ऊपर भी पार्टिकल्स कलेक्ट होंगे वो हमें उससे उसकी जो डेंसिटी है वो यूनिट डेंसिटी होगी अब इसकी जो कंपोजिशन है कैसकेड इम्पैक्टर की इसमें डिफरेंट प्लेट्स होती हैं मिनिमम सिक्स से लेकर ये थर्टीन तक या इससे ज्यादा तक हो सकता है और सबसे जो पहली प्लेट है उसका जो ओपनिंग है वो और प्लेट और जो ओपनिंग की वॉल है उनके दरमियान जो क्लियरेंस है वो एक्स्ट्रा टर्न रखी जाती है अब जैसे जैसे आप ऊपरी प्लेट से नीचे और से नेक्स्ट नीचे से नेक्स्ट नीचे मूव करते जाएंगे तो ना सिर्फ ये जो क्लियरेंस है ओपनिंग जो है वो कम होती जाएगी बल्कि जो प्लेट और जो ओपनिंग है उसकी जो क्लियरेंस है वो भी कम होती जाएगी ठीक अब ये ब्लाइंड प्लेट है अब जैसे ही गैस इसमें से गुजरती है इसमें से एक खास साइज के जो पार्टिकल है वो यहाँ पे प्लेट पे कलेक्ट होंगे बाकी आगे मूव कर जाएंगे 
अब आगे जो ओपनिंग भी कम होती जा रही है और जो प्लेट और ओपनिंग की क्लियरेंस है वो भी कम होती जा रही है तो उस नेक्स्ट जो साइज है वो यहाँ पे अकोमोलेट होगा नेक्स्ट यहाँ पे और नेक्स्ट आगे इस तरह से अकोमोलेट होता जाएगा तो मीन्स के फर्स्ट स्टेज के ऊपर जो पार्टिकल कलेक्ट होते हैं वो बड़े साइज में होते हैं और उसके स्मॉल नेक्स्ट में उससे स्मॉल नेक्स्ट में स्मॉल नेक्स्ट में और सबसे जो फाइनल नेक्स्ट लास्ट में कलेक्ट हो जाते हैं ठीक है और यहाँ पे आप देखें कि इन सभी पार्टिकल्स की जो किसी भी प्लेट के ऊपर कलेक्ट है उनकी डेंसिटी क्या है वो यूनिट डेंसिटी है तो इसलिए हम हर प्लेट के ऊपर जो भी जिस भी डायमीटर या साइज रेंज में पार्टिकल कलेक्ट हुए हैं उनको हम बोलते हैं ये एरोडाइनमिक डायमीटर से ठीक है और इससे हमें ये भी पता चलता है कि एक खास साइज क्योंकि हर प्लेट के ऊपर एक खास क्वान्टिटी में पार्टिकुलर मैटर इकट्ठे हो रहे होते हैं तो उससे हम उनका जो वेट है या मैस है वो भी डिटर्मिन कर लेते हैं और हमें ये पता चल जाता है कि यूनिट डेंसिटी के साथ सर्टन जो एक साइज रेंज है उसमें कितनी क्वांटिटी में जो है वो ये मैस टर्म्स में पार्टिकुलर मैटर जो है एग्जिस्ट करता है और इसको हम फिर प्लॉट कर लेते हैं और जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैंने आपको पिछली साइड्स में देख लिया राइट अब ये इतना सिंपल काम नहीं है जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो टिपिकली जो है वो जो पार्टिकुलर मैटर की ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है ये ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती नॉर्मल या गैम्बल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया कि जो पीक हाईएस्ट पॉइंट है उसको अगर आप एक भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप होती है कि ये अगर यहाँ से जीरो से स्टार्ट हो रही है तो पीक के बाद जो अदर एंड है वो भी यहाँ पर जीरो पे जाना चाहिए लेकिन इस केस में आप देखेंगे ऐसा नहीं है ठीक है इस साइड पे कंसंट्रेशन जो है खास साइज रेंज में वो मिनिमम है और फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पहुंचती है और उसके बाद फिर ये देखें कि अदर साइज में कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन जरूर एग्जिस्ट करती है तो इसको हम बोलते हैं कि जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक खास साइज साइड पे जो है वो एक साइड पे लेफ्ट और राइट जो है ये स्क्यूड हो गई है एक साइड पे टेड हो गई बाइस हो गई ठीक है और अगर आपने पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस को डिजाइन करना है तो उस सूरत में ये जो स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत मुश्किल है इसको यूज करना क्योंकि इसके जो जो कैलकुलेशन है वो काफी डिफिकल्ट होती है ठीक मैं अगेन बता देता हूँ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे बनाने के लिए हम ओरिजेंटल एक्सेस पे जो है वो साइज है और वर्टिकल एक्सेस पे मेस है मेस फ्रैक्शन ठीक है और इससे हमें ये पता चलता है कि सपोज ये किस खास साइज रेंज में जो है वो मैक्सिमम मैस एग्जिस्ट करता है ठीक है इस साइज रेंज में इतना मैस एग्जिस्ट करता है और यहाँ पे इस साइज रेंज में इतना मैस एग्जिस्ट करता है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ठीक है और प्रोबेबिलिटी की टर्म्स में जो है हम इसको यूज करते हैं कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए पार्टिकुलेट जो कलेक्टर है वो डिजाइन करें और उसको पार्टिकुलेट मेटर मूव करने के लिए यूज करें तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि मैक्सिमम जो है वो पार्टिकुलर मैटर आप रिमूव कर लें तो वो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है वो ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन में वो स्टडी करते हैं ठीक है और फिर अब इसका ये जो स्क्यूड है इसका हाल ये है कि हम इसके लिए अब अभी इब्तदान जो ग्राफी यूज किया गया था वो लीनियर ग्राफ था और जोनपल और वर्टिकल एक्सिस पे जो है वो लीनियर ग्राफ यूज किया गया था मीन्स के अगर और जोनपल एक्सिस वन यूनिट इंक्रीज करता है तो वर्टिकल एक्सिस भी वन यूनिट इंक्रीज करेगा तो अब इसको हम चेंज कर देते हैं सेमिलोग्राफ के साथ सेमिलोग्राफ के साथ जब हम इसे प्लॉट करेंगे तो उसमें ही होता है कि ये रैपिडली राइज करता है ठीक है और जो सेमिलोग्राफ होती है और एक साइड जो उसके वर्टिकल एक्सेस है वो लीनियरली राइज करता है तो जब अगेन हम इसको प्लॉट करेंगे तो उसके बाद ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आ, यूनिफॉर्म हो जाती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है जिसको हम लॉ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ठीक है और लॉ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो उस सूरत में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है कब ये स्क्यूड से यूनिफॉर्म या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में आ जाती है तो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है काम और उस सूरत में इसकी जो आ, कैलकुलेशन है वो भी आसान है और जो लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है लॉन्ग इसका जो डायमीटर है वो हमने लॉ ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया है उसकी जो एक साइड है ग्राफ की और जो इसका मैथ फ्रैक्शन है वो हमने 
लीनियर जो साइड है वर्ड उस पर प्लॉट किया है तो उससे हमारे पास जो है ये अप्रोक्सीमेट इसकी जो शेप है वो बेल शेप बन गई है ठीक है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है अब ये प्योरली नॉर्मल नहीं है इसलिए हम इसको लॉग नॉर्मल बोलते हैं अब लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी आपने करना है या उसके बेसिस पे यूजफुल इंफॉर्मेशन लेनी है तो उसमें दो टर्म्स जो हम यूज़ करते हैं एक मीडियन है या मीन है सॉरी एक मीन है या एवरेज है और दूसरी स्टैंड डिविशन इन दो के बेसिस पे हम जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर सकते हैं ठीक है और जैसे कि ये स्लाइड में है इवन तो वो जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेसिस पे हम लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे ये कुछ अहम डायमीटर्स जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे ये जो सिग्मा है ये स्टैंड डिविशन को रिप्रजेंट करता है और लॉग डी एटी फोर पॉइंट वन इक्वल टू लॉग डी फिफ्टी प्लस तो सिग्मा जी यहाँ पे जो डी है एटी फोर पॉइंट वन मीन्स के पार्टिकुलर मैटर जितने भी एमिट हुए हैं और वो पार्टिकुलर कलेक्टर जो है उसे अगर रिमूव करना चाह रहे हैं आप एटी फोर परसेंट पार्टिकल तो वो इस साइज रेंज में जो है एग्जिस्ट करेंगे ठीक है और इसी तरह से 100 परसेंट में से जो 59.6 परसेंट पार्टिकल जो है वो टोटल का 59.6 परसेंट बना रहे हैं वो इस साइज रेंज में आएंगे या इससे कम होंगे इस डायमीटर से ठीक है और D50 जो है ये मीन या मॉक को रिप्रेजेंट करता है ठीक है और इसके बेसिस पे अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि जब आप लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हैं वो आप पार्टिकल की प्रैक्टिस को डिटरमिन करना चाहते हैं तो उसके बेसिस के लिए हमें दो पैरामीटर्स हैं एक मीन है और दूसरा स्टैंड एविएशन है और स्टैंड एविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं आप इस फॉर्मूला के जरिए से सिग्मा जी इक्वल्स टू डी एटी फोर पॉइंट वन और डी फिफ्टी और अल्टरनेटिवली ये डी फिफ्टी और डी फिफ्टी पॉइंट फाइव जो है उसको सकते हैं ठीक हो गया अब आ, जो पार्टिकल की इंफॉर्मेशन आपने लेनी है तो ज़रूरी है कि उनकी जो साइज और जो मैस वाइज कंसंट्रेशन है उनको आप प्लॉट करें तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉग नॉर्मल होनी चाहिए ठीक है अदरवाइज कैलकुलेशन मुमकिन नहीं होंगी तो ये चेक करने के लिए हम ये करते हैं कि जो डायबिटीज हैं उनको हम लॉग स्केल पे प्लॉट करते हैं और जबकि जो मैथ फ्रैक्शन हैं वो कोमोलेटिव टर्म्स में हम ऐड करते हैं कि हायर साइज में 10 परसेंट है उससे नेक्स्ट साइज में 40 परसेंट है उससे नेक्स्ट साइज में जो है 15 परसेंट है तो हम इनका कोमोलेटिव लेते हैं 10 परसेंट प्लस ट्वेंटी परसेंट थर्टी थर्टी प्लस फिफ्टीन तो ये फोर्टी फाइव तो इस तरह से कोमोलेटिव जो है मैथ फ्रैक्शन कोमोलेटिव टर्म्स में लेंगे और जो डायमीटर है उसको हम लीनियर पर प्लॉट करेंगे और जो डायमीटर है उसको लॉन्ग पे प्लॉट करेंगे तो इस तरह से सेमी लॉग्राफ के ऊपर अगर तो इन दोनों का जो है प्लॉट करके एक स्ट्रेट लाइन बनती है तो उस स्ट्रेट लाइन की मदद से वो ये रिप्रेजेंट करेगी कि अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो लॉग नॉर्मल है ठीक है और इसके बेसिस पे जो आप कैलकुलेशन करेंगे इसकी इम्पोर्टेंट जो साइज इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करेंगे उसके बेसिस पे आप जो है वो पार्टिकुलर मैटर जो कलेक्टर है वो डिजाइन कर सकते हैं अब इसी इसको समझने के लिए नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसको हम देखते हैं एग्जांपल 3.2 और जिसमें के हमें दो तो इंफॉर्मेशन जो है वो दी गई एक साइज रेंज दी गई है और साइज रेंज में जो मैथ टर्म्स में कितनी क्वांटिटी जो है वो मौजूद है वो दी गई है और दूसरे ये कि इसमें ये बताया गया है कि ये जो डेटा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है ये ऑलरेडी ये चेक किया जा चुका है कि इस इनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है साइज और मैथ को प्लॉट करने से वो लॉन्ग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ठीक है और अब हमने क्या डिटरमिन करना है हमने एक तो डी फिफ्टी कैलकुलेट करना है और दूसरा जो है हमने स्टैंड डिविशन जो है सिग्मा वो कैलकुलेट करनी है अब जो हमारी अप्रोच है वो ये होगी कि हमने टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है और ये जो दोनों अभी रोज यहाँ पे गिवन है इनको मैं कॉलम्स फॉर्म में आगे ले जाता हूँ ये साइज रेंज है जी जैसे आप देखेंगे जीरो 
सबसे पहले तो हम इसका जो मैथ फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट करेंगे ठीक है और हर साइज रेंज में कितना मास फ्रैक्शन आता है वो कैलकुलेट करने के लिए हमें ये जो इंडिविजुअल मैथ के वन है इसको टोटल मास पे डिवाइड करेंगे और टोटल मास हमें गेवन है 920 ग्राम मिलीग्राम ठीक है तो अब ये वैल्यू आपने कैलकुलेट कैसे करनी है इसके लिए अब देखिए 4.5 पॉइंट फाइव मिलीग्राम डिवाइडेड बाई नाइन तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी ठीक है और इसी तरह से 179.5 और डिवाइडेड बाय 920 तो इस तरह से आपके पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी ठीक है और ये हर एक के लिए आप कैलकुलेट करते जाएं इसी तरह से ये 276 डिवाइडेड बाय 920 और ये आपके पास वैल्यू आ ठीक अब नेक्स्ट आपने ये करना है कि इनको जो कॉम्बिनेटिव टर्म्स में लेके आना ठीक है और कॉम्बिनेटिव टर्म्स में लेके आने के लिए आपने ये जो साइज फ्रैक्शन है इसको परसेंटेज पे लेके आना ठीक है और उसके लिए आपको यहाँ पे दो हम काम करेंगे एक तो पहले इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो मींस कि आप पॉइंट डबल जीरो फोर नाइन को अगर हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉइंट फोर एट नाइन है या ये राउंड अबाउट करके राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू आ जाएगी पॉइंट फाइव ठीक है नेक्स्ट जो है वो है पॉइंट वन नाइन फाइव तो परसेंटेज में इसकी वैल्यू कितनी आएगी नाइनटीन पॉइंट फाइव नाइनटीन पॉइंट फाइव प्लस पॉइंट फाइव तो ये ट्वेंटी है राइट इसी तरह से पॉइंट फोर इसको परसेंटेज टर्म्स में लेके जाए तो फोर्टी परसेंट है तो फोर्टी और प्लस ये ट्वेंटी है तो ये टोटल सिक्सटी हो गया इसी तरह से ये वैल्यूज आप रिमेनिंग जो कैलकुलेट कर सकते हैं राइट अब नेक्स्ट हमने ये किया कि इनको प्लॉट कर दिया यहाँ पे और उसमें हम देखेंगे जो आपका साइज है पार्टिकुलर मैटर का वो आपने ओरिजेंटल एक्सिस में प्लॉट जो साइज फ्रैक्शन सॉरी जो मैस मैस फ्रैक्शन है वो आपने ये लिनियर एक्सिस पे प्लॉट किए और जो साइज फ्रैक्शन है वो आपने लॉग ग्राफ पे प्लॉट किए लॉग स्केल के ऊपर तो इसी तरह से ये ओवरऑल जो ग्राफ है वो कौन सा है वो सेमी लॉग है और क्योंकि इसकी एक साइड जो है लिनियर है और एक साइड जो है लॉग है इसमें जो मैस फ्रैक्शन आपने कैलकुलेट की है वो इस एक्सेस पे प्लॉट की है ये वाली ठीक है और जबकि जो साइज है ये ये आपने ये इस एक्सेस पे प्लॉट किया ओके जब ये ग्राफ प्लॉट हो गया तो इसके बेसिस पे आप अब जो अननोन वैल्यूज है वो कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे पास जो फार्मूला है वो ये होना जी सिग्मा जी इक्वल्स टू डी एडी फोर पॉइंट वन और डी फिफ्टी ये चाहे ये यूज कर ले चाहे ये डी फिफ्टी और डी फिफ्टीन पॉइंट नाइन वाला वो कैलकुलेट कर दें तो सबसे पहले अगर हम डी फिफ्टी जो है वो लोकेट करते हैं तो डी फिफ्टी मीन्स के आ, हमने वो साइज पार्टिकल साइज जो है वो लेने हैं जिनका जो ओवरऑल हंड्रेड परसेंट फ्रैक्शन है उसमें फिफ्टी परसेंट वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ठीक तो वो फिफ्टी परसेंट जो है मैस फ्रैक्शन यहाँ पे बन रही इससे आप यहाँ से ऊपर मूव करें और यहाँ से आप से इधर आ जाएं तो ये तकरीबन जो डायमीटर बनता है डी फिफ्टी वो एट और सेवन पॉइंट एट बनेगा ठीक है सेवन पॉइंट एट टू एट के दरमियान ठीक है और इसके बाद हमें चाहिए डी एटी फोर पॉइंट वन तो हमने वो साइज जो है पार्टिकल का वो सेलेक्ट करना है जो कि एट्टी परसेंट जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करता है एटी फोर पॉइंट वन परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल हंड्रेड परसेंट में तो यहाँ पर तकरीबन थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं और इधर से आगे मूव करें और यहाँ से होते हुए आप इधर जाकर वैल्यू देख सकते हैं तो ये तकरीबन थर्टीन पॉइंट समथिंग ये बन रही वैल्यू ठीक है और जैसे ही देखें डी एटी फोर पॉइंट वन जो है वो कितनी है थर्टीन पॉइंट फाइव और डी फिफ्टी कितना है सेवन पॉइंट नाइन इन दोनों का रेशियो ले तो आपके पास जो है वो सिगमा आ सकता है कैलकुलेट कर सकते हैं इसी तरह डी फिफ्टीन भी देख सकते हैं और इन अल्टरनेटिव जो रेशो लेके आप सेम वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है और ये स्टैंड डिविशन है और ना सिर्फ यहाँ से आपने स्टैंड डिविशन कैलकुलेट की बल्कि भी जो 
डी फोर है और डी फिफ्टी है वो भी हमने कैलकुलेट किया तो इससे आपको ये भी अंदाजा हो गया कि जो डेटा है वो उसकी जो वेरिएशन है वो 1.5 यूनिट्स तक है ठीक है और स्टैंड डिविशन के आमतौर पर वही यूनिट्स होते हैं जो कि इसके डायमीटर के यूनिट्स हैं और दूसरा फिर आप देखें कि एटी जो है एटी जो टोटल हंड्रेड में ये पार्टिकल्स हैं उनका साइज कितना है जी वो लेस देन 13.5 परसेंट है ठीक है और अगर मीन्स के आप 84.1 परसेंट पार्टिकल मैटर रिमूव करना चाहते हैं तो जो पार्टिकल कलेक्टर आप ने डिजाइन करना है वो इस साइज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा या इससे कम साइज के ऊपर राइट इसी तरह अगर 15 परसेंट रिमूव करना फिफ्टी परसेंट रिमूव करना चाहते हैं तो उसमें जो साइज रेंज है वो सेवन पॉइंट से कम जो साइज है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे तो इस तरह से ये इंफॉर्मेशन जो है वो आर्टिकल कलेक्ट जो कलेक्शन डिवाइस है उसको डिजाइन करने में सिलेक्शन में मदद देती है ठीक है अब अगर आपने एफिशिएंसी जो है वो कैलकुलेट करनी है उसमें जैसे मैंने बताया कि आपको साइज की इंफॉर्मेशन चाहिए साइज डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन चाहिए और साइज और साइज डिस्ट्रीब्यूशन की इंफॉर्मेशन आपको जो कैस्केड इम्पैक्टर है वहाँ से सैम्पलिंग करके तो उसके बेसिस पे आप फिर उसको प्लॉट करते हैं और उसकी जो डिस्क्रिप्शन कर्व है वो देखते हैं कि वो नॉर्मल होनी चाहिए और उसके बेसिस पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है ठीक है और फिर आपको हर एक खास साइज रेंज में जो पार्टिकुलर जो पार्टिकुलर रिमूवल है डिवाइस है उसकी एफिशिएंसी चाहिए कितनी ठीक हो गया और ये हम देखते हैं नेक्स्ट ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है थ्री पॉइंट थ्री कि किस तरह से आप डिफरेंट साइज रेंज में जो एफिशिएंसीज है उसकी बेसिस पे जो है वो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या आप पार्टिकल साइज के बेसिस पे वो जो मास फ्रैक्शन है वो कैलकुलेट कर सकते हैं अब यहाँ पे एग्जांपल है थ्री बाई थ्री और इसमें जो फिगर पीछे डिवेल्प की गई है ये वाली थ्री बाई फाइव एग्जाम्पल 3.2 पॉइंट टू के के मदद से तो उसको हम यूज करेंगे और करना हमने क्या है कि एज्यूमिंग डेट फिगर 3.5 पॉइंट फाइव इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ दैक्टरिस्टिक ऑफ द पार्टिकुलेट्स प्रोडिक्ट ओवरऑल एफिशंसी ऑफ एडवाइस डेट हैज द फॉलोइंग एफिशंसी वर्स साइज रिलेशनशिप अब साइज के हिसाब से जो एफिशंसी है वो गिवन है और हमने ओवरऑल जो एफिशंसी है वो कैलकुलेट करनी है ठीक है मीन्स के जो पार्टिकुलेट कलेक्टर है वो जीरो टू टू माइक्रोमीटर रेंज में टेन परसेंट जो है वो रिमूव करता है और इसी तरह आगे चलते जाए तो ट्वेंटी टू थर्टी माइक्रोमीटर जो साइज रेंज है उसमें नाइन्टी एट परसेंट रिमूव करता है और थर्टी टू फिफ्टी में नाइन्टी नाइन और इससे जो साइज के हैं पार्टिकल्स उन वो तकरीबन जो है वो हंड्रेड उसको रिमूव कर देते हैं और अब यहाँ पर जो हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वो साइज रेंज है फिर एवरेज जो साइज है मीन्स के जीरो प्लस टू डिवाइडेड बाई टू ये वन और टू प्लस फोर सिक्स है डिवाइडेड बाई टू थ्री तो ये एवरेज साइज है और ये कलेक्शन एफिशिएंसी है जो कि पार्टिकुलर मैटर को रिमूव करने का कलेक्शन डिवाइस हमें ये करना है कि वही जो ग्राफ है वो यूज करना है और इससे हमने जो मास फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी है मास फ्रैक्शन जो कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि ये साइज रेंज है जीरो टू टू इसमें जो अपर रेंज है वो हमने सेलेक्ट करनी है ये साइज है टू माइक्रो और इसमें है टू माइक्रोमीटर और इस फिगर में यहाँ पे आ जाए इस लाइन को जहाँ पे टच करेगा फिर वहाँ से वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाए तो ये पॉइंट फाइव जो है वो परसेंट बनता है ठीक है इस साइज रेंज में जो हंड्रेड परसेंट मैस है उसमें ये पॉइंट फाइव परसेंट कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं इसी तरह सेकेंड रेंज में आ जाए टू टू फोर है तो हाई रेंज है वो फोर है टू फोर माइक्रोमीटर पर आप आ जाए फोर माइक्रोमीटर से इस लाइन पर आए और यहाँ से वर्टिकली डाउन तो टेन परसेंट जो है वो पार्टिकुलर मैटर मैस वाइज बनते हैं जो कि इस साइज रेंज में आते हैं ठीक इसी तरह आप देखें कि यहाँ से आगे चलते जाएं और मीन्स के हम चले जाते हैं फोर्टीन पे और यहाँ पे तकरीबन चले ट्वेंटी पे चले जाते हैं काम थोड़ा सिंपल हो जाए मेरे लिए ट्वेंटी साइज रेंज फोर्टीन टू ट्वेंटी में ट्वेंटी आप सेलेक्ट करें और ट्वेंटी से यहाँ पे आ जाए इधर और इससे यहाँ नीचे आ जाए तकरीबन नाइन्टी और 95.23 परसेंट जो है वो इस साइज रेंज जो है उससे कम में जो है वो पार्टिकल साइज आता है जो कि 99 नाइन्टी नाइन परसेंट जो है वो 
सॉरी नाइनटी सिक्स परसेंट लोग कंट्रीब्यूट करते हैं ठीक है अब इसी तरह से ही ये जो फोर्थ कॉलम है वो कैलकुलेट किया गया जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक और ये देखिए नाइन्टी सिक्स परसेंट है जो भी मैंने आपको बताया ओके अब नेक्स्ट जो है आपने इनकी जो है वो मैथ्स कैलकुलेट करना है ओके और मैथ्स इन टर्म्स के आपने ये फ्रैक्शन ये परसेंटेज में इसको फ्रैक्शन में लेना है तो पॉइंट फाइव डिवाइडेड बाई हंड्रेड तो पॉइंट और क्योंकि ये कॉमोलेटिव है मैथ्स तो कॉमोलेटिव से हमने इंडिविजुअल जो है उसके लेवल पे जाना है कि इस साइज में कितना जो है वो मैथ्स है इस साइज रेंज में कितना मैथ्स है ये कॉमोलेटिव था तो इसमें से हम इसको पहले तो फ्रैक्शन से फ्रैक्शन में लेके जाएंगे और फिर जो प्रीवियस है उसमें माइनस कर देंगे तो पॉइंट नाइन इसी तरह ये थर्टी डिवाइडेड बाई हंड्रेड माइनस ये दोनों टर्म्स हो जाएंगे तो पॉइंट टू तो इसी तरह ये सारी जो है वो कैलकुलेट की है ठीक और अब आप दोबारा से इसकी जो है कॉम्यूनिटी जो है वो कैलकुलेट करें परसेंटेज में और वो बनेगा जी पॉइंट इसको दोबारा फ्रैक्शन में लेके जाएं तो ये कितना बनेगा पॉइंट जीरो फाइव और इसका पॉइंट जीरो नाइन फाइव मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड और प्लस ये वाला इसी तरह इसको आप करेंगे पॉइंट टू और मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड प्लस ये दोनों टर्म दोनों ट्वेल्व तो इसी तरह से ये सारा कॉलम आप कैलकुलेट कर सकते हैं ओके और इस ये जो एफिशेंसी है आपके पास इसको सम अप करें तो ये तकरीबन सेवेंटी फाइव परसेंट जो है वो हमारी मोबाइल एफिशेंसी बनती है मैथ बेसिस में तो ये ओवरऑल एफिशेंसी है और ये ओवरऑल एफिशेंसी हमने कैसे कैलकुलेट की है इसमें आपका इंडिविजुअल मैथ है प्लस सॉरी यहाँ पे मैं गलती कर गया हूँ कि इंडिविजुअल जो मैथ कंसंट्रेशन है उसके बाद हमने ओवरऑल जो एफिशेंसी वो कैलकुलेट करनी है इसमें जो इंडिविजुअल एफिशेंसी है इंडिविजुअल एफिशेंसी को आपने मल्टीप्लाई करना है इस मैथ फ्रैक्शन के साथ यहाँ पॉइंट जीरो फाइव को मल्टीप्लाई किया गया है टेन से ये वैल्यू आपके पास पॉइंट जीरो नाइन फाइव को मल्टीप्लाई किया गया है जो साइज में रिमोबल एफिशेंसी थर्टी तो ये वैल्यू होती जाएंगी तो इन तो ये कॉम्यूलेटिव नहीं लिया बल्कि इन साइज पर जो एफिशेंसीज है इस साइज रेंज में जो एफिशेंसी उसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर किया गया और ओवरऑल ये जो रिमोबल एफिशेंसी बनती है वो सेवेंटी फाइव परसेंट तो मीन्स के जो पार्टिकुलर कलेक्टर है वो ओवरऑल जो है वो सेवेंटी फाइव परसेंट जो पार्टिकुलर मैटर है उसको रिमूव करता है ठीक है अब हम कुछ अदर जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको फर्दर तफसील में पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सी जो फोर्सेस हैं एक पार्टिकुलर मैटर के ऊपर एक्जर्ट होती हैं जब वो फ्लो कर रहा होता है गैस स्ट्रीम में और अगर उसको गैस स्ट्रीम से आपने सेपरेट करना है फिर रिमूव करना है तो उसके लिए एडिशन आपको कौन कौन से फोर्सेज चाहिए तो उनके बारे में हम यहाँ पे हम पढ़ेंगे इस सेक्शन में अब मजीद ये है कि जो पार्टिकुलर कलेक्टर जो है वो यूज किए जाते हैं उनमें दो टाइप्स हैं उनकी एक वॉल टाइप है जिसमें ग्राविटी ग्राविटी सेटरिंग है सेंट्रिकल है फिर इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसर्स हैं उसके बाद डिवाइडिंग कलेक्शन एडवाइस है जिसमें सरफेस फिल्टर्स हैं डेप्थ फिल्टर्स हैं और स्क्रबर्स वगैरह जो है वो यूज किए जाते हैं ठीक हो गया और इसमें जो है वो डिफरेंट फोर्सेज इन्वॉल्व है और जैसे मैंने पहले बताया और वो फोर्सेज जो है जिस चीज़ को के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हैं या जिस चीज़ को यूज़ करते हैं इनको रिमूव करती हैं या वो है साइज का डिफरेंस के पार्टिकल्स का और जो फ्लूड है उसका जो साइज डिफरेंस है उसको यूज़ करते हुए पार्टिकल्स के ऊपर जो है कुछ तो फोर्सेज उस फ्लूड में फ्लो के दौरान एग्जर्ट हो रही होती हैं तो कुछ फोर्सेज जो है वो उसे एग्जर्ट करते हैं ताकि उसे रिमूव कर सकें इस सेशन को मैं यही पेंट करता हूँ और नेक्स्ट सेशन चलो स्टार्ट करूँगा